নাম্বার 102 নাম্বার 102 তে বলা আছে একজন ঠিকাদার 1920 মিটার রাস্তা 120 দিনে নির্মাণ করতে পারে তার জন্য 160 জন শ্রমিক নির্মাণ কি নিয়োগ করলো এবং 24 দিন পর আটের এক অংশ কাজ সম্পন্ন হলো নির্ধারিত সময় কাজ শেষ করতে অতিরিক্ত কতজন লোক লাগবে তো প্রথম কথা ছিল আমার টোটাল রাস্তা ছিল কত 1920 তার আটের दूसरों चलिश मिनट काज होए गए थे कौन दिन काज हुए से कास्ट हुए थे तुम्हार को तो चौबीस दिन है अर्थात प्रथम को तो हम रहा चौबीस दिन है हुए से तुम्हार चौबीस दिन है दूसरों चलिश मीटर काज करते सौ में क्लास को तो एक सौ साइड जोन अखों सही कास्ट हम रहा कर बो एक दिन है एक दोनों जो दिक्कत चाहे तो स 240 मीटर 240 मीटर जो दिया मैं एक मीटर लगा ही ताला उसे तुम्हार की एक मीटर ताला तुम्हार के स्वामिक संख्या कम लग बे ताले इटे तुम्हार 240 जी भाग होयलो अखान आरोग्य सुई इनफॉरमेशन दावा सिलो जब मन इखने तुम्हार को तो एक सौ बीस दिन काज करा को तो सिलो जेकन हमलो काज करे फिर से चौबीस � ये शुल्लो साल आशी मीटर कास्ट करते हो अबे सीएनओ बोल देना अर्थात सीएनओ बोल देने करते हो अबे शुल्लो साल आशी मीटर कास्ट है जो भी जेतु तुम्हारे ऊपर आगे से ताले लड़ जिद्दी आमी कोरे ये पशे एक्सोसाइट एक्सोसाइट इन टू अच्छे जो भी सीएनओ बोल जाए तुम्हारे को तो हो अबे ताले जो भी जेतु ऊपर ये तो जो दिया हम लोग कैलकुलेशन कोरी ताला हम लोग इबाबे करते बर वो शून्य शून्य काटा जो बीस तो बीस काटा शुल्क दे जो दिया हम लोग कोरी सौ शुल्क आज तुम्हारे को तो सीएन अब बोई सौ दे जो दिया कोरी ये तो पाज बुको दुष्वास ये तो कैलकुलेशन कर लाम लोग बाबू दुष्वास आशी � नंबर एक्शन दिन एक्शन दिन ने बोला से एक जन ठीक आधार एक ठीक आधार आशी दिन ने संपन्न कर रचित थे शायद जन लोग निजक तो कर लो बीस दिन पौर देखा कलो कादर पांच एक्शन संपन्न हो चें नीतिश्रो समय वाटा दाशी दिनों एक आशी संपन्न करते उत्तरीक्त को तो जन स्वमिक लग बेता मन उत्तरीक्त स्वमिक शंका � पाचेर एक अंकशो काज होए चे तार माने काज बाकी थक बे को तो काज बाकी थक बे तुम्हार पाचेर आमी शंपुनो काज दिया एक अंकशो धोरी ताला होचे तुम्हार को तो पाँच माइनस है कोठा पाचेर चार अंकशो काज बाकी थक बे उसे कास्टी शंपुनो कोटे को तो जन लोग लग बे तो प्रथम को तो होचे हमरा को तो जन लोग लग सिलो तुम्हार कोतो दिने कोर्स से तुम्हार बीर दिने बीर दिने पाचेर एकांक्षो काज कोर्टो समोई लक्ष्य कोतो शायद जोन एको नेक दिने जुदी शेख कास्टा कोर्टे जाए जेस कास्टा शायद जोन लक्ष्य तुद बीर दिने कोर्टे एक दिनों समिक कोर्टे के लोग शुरू तुम्हार क्यों होए बेशी लग बे समय बेशी लगर कारणे सरे समिक बेशी � बाकी का शेष कर दो हो बाकी आठ दिनों में तो शेष कर दो तो हमारे दिन बाकी तब वो कुतो शायद शायद दिने का स्टार्ट कर दो हो तो शायद दिने प्रथम जब बीच बीच तो जब तू पूरे तले शायद तो जब तुम्हारे ऊपर बोलते नीचे हो बे एवं पाँच रह कौन सोड़ जाएगा हमारे खान कास्ट कर दो पाँच रह चार अंकुश जेतु पाँच � उत्तरीक्त कतो जन स्वामिक लग बे जेतो प्रथम क्या चाहे आम्रा स्वामिक नहीं चला हम शायद जन पर बोलते पहला मोचे तुम्हार को तो आशीर्वाद जन ये दूसरा जो दिया मैं बीच करे ताला बीर जन उत्तरीक्त स्वामिक लग बे बीर जन उत्तर होचे बीर जन नंबर एक्शन चार एक्शन चार बोला से एक जन ठीक आधार पौंछ � हमारे निर्धारित समय काज को शेष करते होंगे और तब तो दूसरी तो स्वामी के संख्या बोल सकता है माने प्रथम के तरह में स्वामी न्यूज़ कोर्स सिलम को तो जोन बीस जोन ऐसा है बीस जोनों में तो पंचर दिन कर रहा है कोताही सिलो किंतु हमारे पंचर दिन कुर्ते पर ना है बीस दिन कोर्स है बीस दिन कर रहा पर 
কাজ বাকি থাকবে কত এখানে তোমার দিন বাকি থাকবে 30 দিন এই দিনটা হচ্ছে তোমার কি থাকবে বাকি থাকবে এবং কাজ করা করতে ছিল সম্পূর্ণ অংশ কিন্তু আমি সম্পূর্ণ অংশ করতে পারি নাই এই শ্রমিক দ্বারা তার মানে চার এক অংশ করলে বাদ থাকবে এখানে কত চার এর তিন অংশ বাকি রয়েছে এখন কত জন শ্রমিক 20 জন শ্রমিক কত দিনে 20 দিন পর আচ্ছা 20 দিন পর চার এর এক অংশ কাজ করছিল কত জন 20 জন শ্রমিকে যখন এই 20 দিনের সাথে আমরা কিন্তু তুলনা করব এই 20 দিন অর্থাৎ যখন একদিনে কাজ করতে যাবে তখন শ্রমিক অবশ্যই বেশি লাগবে অর্থাৎ গুণ হবে এবং যেহেতু এক অংশ সম্পূর্ণ অংশ এটা তোমার ভাগাকার হবে ভাগাকার যদি করি তাহলে উল্টা যাবে উল্টা তোমার কি হবে চার এর গুণ হয়ে যাবে কারণ এখানে চার এর এক ছিল আচ্ছা পরবর্তীতে বলা হয়েছে নির্ধারিত সময় কাজ শেষ করতে হলে নির্ধারিত সময় মানে আর বাকি থাকলো তোমার কত 30 দিন আর 30 দিনে কাজ শেষ করতে হলে কতজন শ্রমিক নিয়োগ করতে হবে কত অংশ কাজ ভাগ করতে হবে চার এর তিন অংশ কাজ করতে হবে অর্থাৎ প্রথম ক্ষেত্রে এটা তোমার কি হবে এটা হবে তোমার এই 30টা তোমার কি হবে নিচে হবে কারণ কি প্রথম ক্ষেত্রে যেহেতু এটা তোমার 20টা উপরে হয়েছে 30টা অবশ্য নিচে হবে অথবা যদি আমরা এভাবে বলি যেহেতু একদিনে কাজ করছে একদিনে কাজ করতে সময় কম লাগছে অর্থাৎ লোকজন হচ্ছে তোমার কি লাগছে বেশি লাগছে তিন দিনে কাজ করে লোকজন কম লাগবে এই কারণে তোমার কি হইছে গুণ হইছে এবং চার এর তিন যেহেতু এটা ভগ্নাংশ তৃতীয় লাইনে আছে সরাসরি তোমার কি হবে গুণ হবে চার চার কাটতে পারি শূন্য শূন্য কাটতে পারি তিন তিন কাটতে পারি তার মানে বীর্য গুণ হচ্ছে তোমার কত চল্লিশ জন এখন প্রথম কথা হচ্ছে আমরা প্রথম নিয়োগ করেছিলাম হচ্ছে কত বীর জন কিন্তু পরে পাইলাম আমরা কত চল্লিশ জন তাহলে বলছে অতিরিক্ত কতজন শ্রমিক নিয়োগ করতে হবে অর্থাৎ চল্লিশ মাইনাস হচ্ছে বিশ অতিরিক্ত লোক নিয়োগ করতে হবে বিশ জন নাম্বার একশো পাঁচ একশো পাঁচে বলা আছে গ্রুপ অফ ওয়ার্কার ক্যান ডো এ পিস অফ ওয়ার্ক ইন টোয়েন্টি ফোর ডেজ হাউ ইভার এস সেভেন অফ দেম ওয়ার অ্যাবসেন্ট ইট টুক থার্টি ডেজ টু কমপ্লিট দ্য ওয়ার্ক হাউ মেনি পিপুল এখানে পিপুলও যাওয়া হয়েছে অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক অন দ্য জব টু কমপ্লিট ইট কতজন শ্রমিক লাগতো আচ্ছা তো প্রথম কথা হচ্ছে যে আমার কাজটা কিছু ওয়ার্কার করছিল ধরলাম একজন ওয়ার্কার করছিল শ্রমিক সংখ্যা ছিল তোমার কত একজন একজন ওয়ার্কার কত তোমার সময় লাগছে চব্বিশ দিন অর্থাৎ একজন ওয়ার্কার যদি একটা কাজ করে তাহলে সময় লাগছে হচ্ছে তোমার কত চব্বিশ দিন একজন ওয়ার্কার যদি কাজটা করে তাহলে সময় অবশ্যই বেশি লাগবে তার মানে তোমার কত টোয়েন্টি ফোর এক্স ডে সময় লাগছে এখন বলছে সাতজন অ্যাবসেন্ট থাকার কারণে তার মানে শ্রমিক সংখ্যা হচ্ছে তোমার কত সাতজন আমি দিলাম এক্স মাইনাস সেভেন অর্থাৎ এই সাতজন যদি অবশ্যই থাকে যেহেতু প্রথমটা এক একটা তোমার কি গুণ হয়েছে পরটা অবশ্যই তোমার কি হবে এক্স মাইনাস সেভেন এটা তোমার কি হবে ভাগ হবে অর্থাৎ এটা কিন্তু আমরা যেটা পাইলাম এটা ডে এখন বলছে আর ইট টুক থার্টি ডেজ টু কমপ্লিট দ্য ওয়ার্ক অর্থাৎ এটাও দিন এটাও দিন এইখানে যে কাজটা দিনটা পাইলাম সেই দিনটা হচ্ছে তোমার কি এটা সমান হবে অর্থাৎ যদি আমরা এটি কেউ সাজাই তাহলে আমরা এইভাবে লিখতে পারবো টোয়েন্টি ফোর এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস সেভেন ইজ ইকুয়াল টু থার্টি কারণ দুটাই আমরা কিন্তু দিন পাইছি আমরা জানি পরস্পর দিন সমান হবে কখন যখন এই যে আমরা যে ইকুয়েশনটা পাইছি সেখান থেকে অর্থাৎ এখানে হবে তোমার থার্টি এক্স মাইনাস তিন সাতটা হচ্ছে তোমার একুশ দুশো দশ ইজ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফোর এক্স এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তিরিশ এক্স মাইনাস চব্বিশ এক্স ইজ ইকুয়াল টু দুইশো দশ এটা হবে তোমার কত চব্বিশ আর ছয় সিক্স এক্স ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে তোমার কত দুইশো দশ এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে এক্স ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে তোমার কত দুইশো দশ ডিভাইড বাই তোমার কত ছয় তাহলে এটা যদি আমরা করি তিন ছয় হচ্ছে তোমার কত আঠারো আঠারো উনিশ বিশ একুশ অর্থাৎ তিরিশ পাঁচ ছয় হচ্ছে তোমার তিরিশ একশো ভ্যালু হচ্ছে তোমার কত পঁয়ত্রিশ অর্থাৎ প্রথম ক্ষেত্রে শ্রমিক ছিল মানে হাউ মেনি পিপুল অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক ইন দ্য জব টু কমপ্লিট ইট প্রথম ক্ষেত্রে বা শ্রমিকের সংখ্যা ছিল তোমার কতজন পঁয়ত্রিশ জন উত্তর হচ্ছে পঁয়ত্রিশ জন নাম্বার একশো ছয় নাম্বার একশো ছয় বলা আছে কিছু সংখ্যক লোক একটি কাজ ত্রিশ দিনে শেষ করতে পারে যদি পাঁচজন অতিরিক্ত লোক নিযুক্ত হতো তবে কাজটি দশ দিন আগে শেষ হতো শুরুতে কাজে কতজন লোক অংশ নিয়েছিল কিছু সংখ্যক লোক আমরা জানি না সেই সংখ্যা কত ধরে নিলাম একজন লোক একজন লোক যদি কাজটা করতো তাহলে সময় লাগতো কত দিন এটা হচ্ছে তোমার কত জন একজন লোক কাজ করলে সময় লাগতো ধরে নিলাম হচ্ছে তোমার কত ত্রিশ দিন তাহলে একজন যদি সেই কাজটা করতে চায় একজন করলে অবশ্যই তোমার কি লাগবে বেশি লাগবে আমরা জানি শ্রমিক এবং দিনের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রথম ক্ষেত্রে কী হবে গুণ হবে অর্থাৎ কমে গেলে গুণ হবে এই কারণ তোমার কি হলো গুণ হইল পরে বলছে অতিরিক্ত পাঁচজন শ্রমিক অর্থাৎ প্রথম ছিল একজন পরবর্তীতে যদি আমরা আরও পাঁচজন করি তার মানে এক্স প্লাস ফাইভ জন অর্থাৎ এক্স
এটা উপরে পেলাম আমরা কত 3x x 5 is equal to তোমার কত এখানে 20 পেলাম এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি 30x 20x 5 হচ্ছে তোমার কত 100 এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে 10x 100 অর্থাৎ x এর শুরুতে কতজন লোক নিযুক্ত হয়েছিল শুরুতে 10 জন লোক নিযুক্ত হয়েছিল যেহেতু আমরা ধরে নিছিলাম শুরুতে এক মানে 30 দিন কস করছে কত একজন নাম্বার 107 107 এ বলা আছে এক ব্যক্তি 40 দিনে তার ধারণার কাজ শেষ করায় জন্য 25 দিন লোক নিয়োগ করলো 20 দিন পর তিনি আরো 15 জন লোক নিয়োগ দিলেন কাজটি 5 দিনে শেষ হয়ে গেল অতিরিক্ত লোক এখানে বলছে অতিরিক্ত লোক না লোক কি হচ্ছে লোক নিয়োগ না করলে নির্ধারিত সময় কতদিন পরে अच्छा निर्धारित हो, सोमर को तो दिन पूरे कास्टी शेष होतो। प्रथम को तो अच्छे तो हमारे चुल्ली दिने कास्टी करा को तो चलो को तो पूजे जन सोमी, किंतु बी दिन काज करा पड़ता माने दिन बाकी थक बे को तो दिन बाकी थक बे जो दिया हमरा एक हम तो हमार दिन लिखिए हमरा दिन बाकी थक बे बीज दिन। अब हम प्रथम के तो सो হবে তোমার 25 যোগ হচ্ছে তোমার 15 তাহলে তোমার টোটাল হচ্ছে তোমার কত 40 জন এখন এই 40 জন শ্রমিক 40 জন হচ্ছে তোমার কত শ্রমিক কাজ করতে সময় লাগতেছে কত এখন 20 দিন বলছে 5 দিন আগে শেষ হইতো মানে নরমালি 20 দিনে করার কথা ছিল বাকি কাজটা কিন্তু যেহেতু 5 দিন আগে শেষ হয়ে গেছে তার মানে এখানে আরো কি করতে হবে 5 বাদ দিতে হবে অর্থাৎ 20 মাইনাস হচ্ছে তোমার কত 5 এখান থেকে পাবো আমার কত 15 জন অর্থাৎ 40 জন লোক একটি কাজ করবে কত এই কাজটি করবে তোমার কত 15 দিনে একজনের কথা যদি চিন্তা করি একজনের কথা হচ্ছে তোমার কত অবশ্যই দিন বেশি লাগবে তার মানে গুণ হবে এবং বলছে যদি অতিরিক্ত লোক নিয়োগ না হতো অর্থাৎ যদি শুধুমাত্র এই 25 জনই করতে তার মানে 25 জন যদি করতে তাহলে সময় অবশ্যই কি লাগতো কম লাগতো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি করি 3 5 15 5 5 25 5 8 যদি তোমার কত 48 5 8 40 3 8 যদি তোমার কত 24 অর্থাৎ যদি শুধুমাত্র 25 দিন করতে অতিরিক্ত লোক বলছে যে অতিরিক্ত হয়ে যায় আমরা কি করছি লোক নিয়োগ করছি না এরা যদি না করতে শুধুমাত্র 25 দিন করলে টোটাল সময় লাগত 24 দিন তার মানে 5 দিন আগে শেষ হয়ে গেছে অর্থাৎ যে কাজটা 20 দিন লাগার কথা ছিল সেই কাজটা আমার লাগছে কত 24 দিন তাহলে অতিরিক্ত দিন লাগলো কয় দিন অতিরিক্ত দিন লাগলো হচ্ছে 4 দিন এই 4 দিনই হচ্ছে তোমার উত্তর উত্তর আছে তোমার গ নাম্বার নাম্বার 108 নাম্বার 108 এ বলা আছে বীরজন বীরজনে যে সময় একটি কাজ করতে পারে তার 67.5 শতাংশ কম সময়ে কাজটি শেষ করতে হলে জনবল কত গুণে উন্নতি করতে হবে প্রথম কথা আছে প্রথমে কাজ করবে কয়জন বীরজনে কত শতাংশ করবে তার মানে যেহেতু বলছে এত শতাংশ কম সময়ে কাজ করতে হলে প্রথমে যেহেতু করতে তার মানে প্রথমে করতে যে তোমার কত 100 দিনে করতে কারণ যেহেতু শতাংশ বলছে তার মানে আমরা 100 ধরে নিতে পারি তাহলে এই 100 শতাংশ 100 সরি 100 দিনে 100 দিন থেকে যদি আমরা বাদ দেই 100 দিন থেকে হচ্ছে আমরা বাদ দেব 67.5 67 যদি 5 বাদ দেই তাহলে এটা কেন বিয়োগ করলে পাবো আমরা কত 62.5 এখন এটা হচ্ছে 100 দিনে কাজ করবে কতজন লোক 20 জন লোক অর্থাৎ 100 এটা হচ্ছে তোমার কত দিন 100 দিনে যদি কাজ করে শ্রমিক লাগবে কতজন 20 জন যদি এক দিনে কাজ করে তাহলে হচ্ছে তোমার কত শ্রমিক কমে যাবে সরি শ্রমিক বেড়ে যাবে শ্রমিক হচ্ছে বেড়ে যাবে যদি একজন কাজ করে শ্রমিক বেড়ে যাবে আর যদি হচ্ছে তোমার 6.25 জনে কাজ করে তাহলে 6.25 सेम কাজটা করবে তোমার 6.5 তার মানে কি হবে তোমার ভাগ হবে 6.25 এটা হচ্ছে আমরা দশমিক তুলে দিলাম 6.25 এটা যদি আমরা করি 62.5 হবে সরি 62.5 তার মানে এটা হবে তোমার কত 62.5 এই দশমিকটা স্টোন দিলে উপরে তোমার কত 10 এটা তোমার 2 পাঁচ যদি কাটি এটা পাঁচ 625 পাঁচ পঁচিশ হচ্ছে তোমার কত 625 আবার যদি কাটি চার পাঁচ বিশ সেটা দেখালে তোমার কত পঁচিশ পঁচিশ যদি আমরা কাটি চার পঁচিশ একশো চার চার ষোলো ষোলো দোকান হচ্ছে তোমার কত বত্রিশ অর্থাৎ তার মানে এত শতাংশ যদি কম এত শতাংশ মানে কম মানে বাষট্টি দশমিক পাঁচ শতাংশ সেই কাজটা করতে শ্রমিক লাগবে কতজন বত্রিশ জন বলছে জনবল কত উন্নতি করতে হবে তো প্রথম কথা হচ্ছে পরবর্তী লাগতেছে কত বত্রিশ জন কিন্তু প্রথমে লাগলো হচ্ছে তোমার কত বিশ জন তাহলে কত গুণ হবে একবার যাবে 12 হবে 120 তার মানে তোমার কত 6 দুগুণ 12 120 অর্থাৎ 1.6 গুণ কি করতে হবে উন্নতি করতে হবে শ্রমিকের সংখ্যা 
উন্নতি করতে হবে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স গুণ উত্তর হচ্ছে ঘ নম্বর ওয়ান পয়েন্ট সিক্স গুণ নাম্বার একশো নয় একশো নয় বলা আছে দুইজন পুরুষ ও একজন মহিলা চার ঘন্টা একটি কাজ করতে পারে একই কাজ একজন পুরুষ ও তিনজন মহিলা মিলেও চার ঘন্টায় করতে পারে সেই কাজটি করতে তিনজন পুরুষ তিনজন পুরুষ ও চারজন মহিলার কত ঘন্টা লাগবে চারজন পুরুষ এবং তিনজন পুরুষ এবং চারজন মহিলা তো প্রথম ক্ষেত্রে আমাদের বলা আছে একজন দুইজন পুরুষ এবং চারজন একজন মহিলা তেমন আমরা এটা লিখি টু ম্যান এবং মহিলা কজন প্লাস হচ্ছে তোমার কত ওয়ান ও ম্যান কত ঘন্টা করে কাজ করবে চার ঘন্টা করে কাজ তো চার গুণ করে দিলাম ইজ ইকুয়াল টু পরবর্তী বলছে একজন পুরুষ ও তিনজন মহিলা তার মানে একজন হচ্ছে তোমার কত ম্যান প্লাস হচ্ছে তোমার কত তিনজন মহিলা তার মানে থ্রি ও ম্যান ওমিন হবে এটা হ্যাঁ ওমিন তাহলে গুণ করতে পারি আমরা ফোর দ্বারা অর্থাৎ এই পাশে হবে তোমার কত চার দুগুণা এইট ম্যান প্লাস ফোর ও ম্যান ইজ ইকুয়াল টু এখানে হবে তোমার কত ফোর ম্যান তিন চার হচ্ছে তোমার কত বারোটা ও ম্যান হইল ও মিন হ্যাঁ তাহলে এইখানে আটটা ম্যান আর এইখানে চারটা ম্যান তাহলে কত হবে এইট ম্যান মাইনাস ফোর ম্যান ইজ ইকুয়াল টু বারো ও মিন মাইনাস ফোর ও মিন এখানে আমার থাকলো কত চারটা ম্যান থাকলো চারটা ম্যান ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে তোমার কত এখানে থাকবে কত আটটা ও মেন তার মানে এখানে পাইলাম যেহেতু চার গুণ এক ম্যান ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে তোমার কত টু ও মেন এখন আমরা আগে একটি সূত্র পড়ছিলাম এরকম সূত্রটা ছিল যে শ্রমিক ইন্টু হচ্ছে তোমার কত সময় ডিভাইডেড বাই হচ্ছে তোমার কাজের পরিমাণ অর্থাৎ এখানে শ্রমিক আমরা কত পাইছি এক দুইজন পুরুষ এবং একজন মহিলা দুইজন পুরুষের বলতে আমার দুজন এখানে প্রথম ক্ষেত্রে পাইছিলাম দুইজন পুরুষ একজন মহিলা এখানে একজন ম্যানের পরিবর্তে যেহেতু আমরা দুজন তার মানে কত হবে দুইজন ম্যান ইজ ইকুয়াল টু হবে তোমার এই দুজনের পরিবর্তে আমরা কত চারজন ওমেন পাইলাম চার হচ্ছে তোমার ওমেন এবং একজন ওমেনের জন্য আরও একজন অর্থাৎ পাঁচজন ওমেন প্রথম কথা চার ঘন্টা সময় লাগছে অর্থাৎ পাঁচজন ওমেনের কাজটা করতে সময় লাগছে কত চার ঘন্টা যেহেতু আমরা এই টু ম্যানটাকে আমরা ওমেন কনভার্ট করলে পাঁচজন চারজন এই চার আর একে পাঁচ এই হিসেবে পাঁচ আসছে কত পরিমাণ কাজ এক অংশ কাজ তার মানে এক দ্বারা হচ্ছে তোমার কি ভাগ হইল তারপর বলছে পরবর্তী ক্ষেত্রে তিনজন পুরুষ চারজন মহিলা তার মানে আমরা অলরেডি পাইছি কি একজন ম্যান ইজ ইকুয়াল টু আমরা পাইছি ওয়ান ম্যান ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে তোমার কত টু ওমেন টু ওমেন অর্থাৎ এখানে আমরা তিনজন পুরুষ তাহলে কি পাবো তিনজন ম্যান ইজ ইকুয়াল টু তোমার কত ছয়জন ওমেন পাবো ছয়জন ওমেন আর চারজন এই চারজন ওমেন দুটো মিলে হচ্ছে তোমার কত দশজন ওমেন অর্থাৎ টোটাল হচ্ছে তোমার এই পাশে কত দশজন ওমেন কত ঘন্টা কাজ করবে সেটা বলা নাই বললাম এক ঘন্টা কাজ করবে তাহলে কি পরিমাণ কাজ এক অংশ কাজ বা সম্পূর্ণ অংশ কাজ পাঁচ দা কাটলে পাঁচ দুগুণ দশ দুই দা কাটলে তোমার দুই অর্থাৎ এক্স ইজ করলে তোমার কত দুই এটা তোমার কত ঘন্টা অর্থাৎ এই কাজটা করতে তিনজন পুরুষ তিনজন পুরুষের পরিবর্তে পাইলাম আমরা ছয়জন ওমেন টোটাল হচ্ছে চারজন মহিলা এই টোটাল হচ্ছে তোমার কত দশজন ওমেন দশজন ওমেনের কাজটা করতে সময় লাগবে দুই ঘন্টা উত্তর হচ্ছে সি নাম্বার নাম্বার একশো দশ একশো দশে বলা আছে দুইজন পুরুষ ও সাতজন বালক একটি কাজ চোদ্দ দিনে করতে পারে একই কাজ তিনজন পুরুষ ও আটজন বালক এগারো দিনে করতে পারে তাহলে আটজন পুরুষ ও ছজন বালক ওই কাজটির তিন গুণ কত দিনে করতে পারবে তো প্রথম কথা এখানে আমাকে বের করতে হবে সবগুলো একই একে নিয়ে নেব যেহেতু দুইজন ম্যান ইজ ইকুয়াল টু দুইজন পুরুষ প্লাস হচ্ছে তোমার কত সাতজন বয় একটা কাজ যেটা এগারো দিনে করবে সেম পরিমাণ কাজ তিনজন পুরুষ অর্থাৎ থ্রি ম্যান প্লাস হচ্ছে তোমার কত এইট বয় সেটা করতে পারবে কত দিনে তো প্রথমটা করবো সরি চোদ্দ দিনে পরটা করবো হচ্ছে তোমার কত এগারো দিনে এক্ষেত্রে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে পাবো কত টোয়েন্টি এইট ম্যান প্লাস নাইনটি এইট বয় ইজ ইকুয়াল টু থার্টি থ্রি ম্যান প্লাস আট এগারো কত অষ্টাশি বয় এটা হবে তোমার কত অষ্টাশি বয় তাহলে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে হবে তোমার কত এই পাশে তোমার নাইনটি এইট থেকে অষ্টাশি বাদ দিলে হচ্ছে তোমার কত টেন বয় অর্থাৎ টেন বয় ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে তোমার কত তেত্রিশ থেকে যদি আমি আটাশ বাদ দিই তাহলে থাকবে কত ফাইভ ম্যান অর্থাৎ টু বয় ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান ম্যান অর্থাৎ আমরা যদি এইভাবে চিন্তা করি ওয়ান ম্যান ইজ ইকুয়াল টু টু বয় এটা হচ্ছে আমার পায় নিলাম তারপর বলা আছে দুইজন পুরুষ এবং সাতজন বালক দুইজন পুরুষের হবে তো অর্থাৎ টু ম্যান যদি আমি চিন্তা করি তাহলে ফোর কী হবে বয় হবে তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে 
সাত জন হচ্ছে বালক আর এখান থেকে পেলাম হচ্ছে তোমার কত চার জন হচ্ছে তোমার বয় সাত চার হচ্ছে তোমার কত এগারো জন বয় প্রথম ক্ষেত্রে পেলাম এগারো জন বয় কয়দিনে কাজটি করতে পারবে চোদ্দ দিনে কি পরিমাণ কাজ একবার সম্পূর্ণ অংশ কাজ পরবর্তীতে বলা আছে আট জন পুরুষ ও ছয় জন বালক এখানে যদি ওয়ান ম্যান ইজ ইকাল টু হচ্ছে তোমার টু বয় হয় তাহলে আট জনও যদি হয় আট জনের জন্য তোমার কত হবে ষোলো বয় হবে এবং আরও কিছু বয় দেওয়া আছে সেটা তোমার ছয় জন ষোলো আট ছয় এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে পাবো ছয় ছয় বারো বাইশ জন বয় অর্থাৎ বাইশ জন বয় সেই কাজটা করতে পারবে কোনো দিনে দিন দেওয়া নাই বের করতে হবে একদিনে কি পরিমাণ কাজ তিন গুণ কাজ এই তিন গুণ কাজ তিন দ্বারা হচ্ছে তোমার কী করলাম তাহলে ভাগ করে দিলাম তাহলে এগারো দুগুণ হচ্ছে তোমার বাইশ দুই দিয়ে করলে তোমার তো সাত এটা যদি করি এক সিজি করলে তো তিন সাত একুশ দিন অর্থাৎ সেম পরিমাণ কাজ আটজন পুরুষ আটজন পুরুষের পরিবর্তে পেলে আমরা ষোলো জন বয় প্লাস আরও ছয় জন টোটাল হচ্ছে বাইশ জন বয় মিলে সেই কাজটা করতে সময় লাগবে একুশ দিন উত্তর হচ্ছে পি নাম্বার নাম্বার একশো এগারো নাম্বার একশো এগারোতে বলা আছে চব্বিশ জন পুরুষ ও ত্রিশ জন মহিলা ও চল্লিশ জন বালক একটি কাজ ছয় দিনে করতে পারে তবে ওই কাজ একজন পুরুষ একজন মহিলা একজন বালক কয় দিনে শেষ করতে পারবে এখানে দেখো চব্বিশ জন পুরুষ বা ত্রিশ জন মহিলা বা হচ্ছে চল্লিশ জন বালক অর্থাৎ প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমরা সবগুলোকে যদি আমরা বয়ে কনভার্ট করে নেই তাহলে আমরা বলতে পারি চব্বিশটা ম্যান ইজি করলে হচ্ছে তোমার কত ফোরটি বয় তাহলে ফোরটি যদি বয় হয় চব্বিশটা মানে তোমার একটা ম্যান সমান কত হবে তোমার ফোরটি ডিয়েড বয় তোমার কত চব্বিশ এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তিন দিয়ে কাটি তিন আট আছে তোমার কত চব্বিশ সরি আট দিয়ে কাটলাম পাঁচ আটা তোমার চল্লিশ অর্থাৎ ফাইভ বাই থ্রি বয় এটা পাইলাম একজন ম্যান ইজ ইকাল টু আর একটা ইনফরমেশান দেওয়া আছে সেটা তোমার ত্রিশ জন মহিলা ইজ ইকাল টু চল্লিশ জন বালক এটা আমরা লিখতে পারি অর্থাৎ থ্রি ওম্যান ইজ ইকাল টু ফোরটি বয় অর্থাৎ ওয়ান ওম্যানের কথা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে ফোরটি বাই থার্টি বয় সেক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে পাইলাম কত একটা ওম্যান ইজ ইকাল টু ফোর বাই থ্রি বয় এখন বলছে যে কোনো একটা কাজ সেই কাজটা হচ্ছে তোমার কত একই পরিমাণ কাজ কিন্তু বলছে যে ওই কাজ বলছে এখানে কাজের কোনো ভেরিয়েশন নেই এখন প্রথম যদি সবগুলো চল্লিশ জন ধরেছে তার মানে সরি সবগুলো যদি বয় বানায় সেটা মানে চল্লিশ জন বয় ছয় দিনে যে কাজটা করবে এক অংশ কাজ পরবর্তী ক্ষেত্রে সেম পরিমাণ কাজ এখানে আমরা যদি একটু ভাঙাই নিই যেমন ওয়ান ম্যান প্লাস ওয়ান ও ম্যান প্লাস হচ্ছে ওয়ান বয় এরকম যদি হয় ওয়ান ম্যানের পরিবর্তে আমরা পাইছি কত ফাইভ বাই থ্রি ওয়ান ও ম্যানের পরিবর্তে পাইছি ফোর বাই থ্রি প্লাস হচ্ছে ওয়ান বয় অর্থাৎ সবগুলোকে আমরা কী করলাম বয়ে কনভার্ট করে নিলাম এক্ষেত্রে লসাগু হবে হচ্ছে তোমার কত তিন পাঁচ প্লাস চার প্লাস হচ্ছে তিন পাঁচ হচ্ছে নয় নয় তিন হচ্ছে তোমার কত বারো অর্থাৎ বারো বাই তিন এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তার মানে কত ফোর বয় পাইলাম অর্থাৎ একজন ম্যান একজন ওম্যান এবং একজন বয় সমান সমান হচ্ছে তোমার কত চারজন বয় যেহেতু আমাকে বলছে যে একজন পুরুষ একজন মহিলা ও একজন বালক কয় দিনের কাজটাই শেষ করতে পারে টোটাল আমরা কি সবগুলোতে বয়ে কনভার্ট করে আমরা চারজন বয় পাইলাম তাহলে আমরা কয়দিনের কাজ শেষ করবো একদিন অর্থাৎ চারটা যদি কাটে চার দশ চল্লিশ অর্থাৎ এক্সের ভ্যালু এখানে পাইতেছে আমরা কত দশ দিন সরি ছয় দশ হচ্ছে তোমার কত ষাট দিন উত্তর হচ্ছে তোমার ষাট উত্তর হচ্ছে তোমার কত ষাট দিন উত্তর হচ্ছে ক নাম্বার